Paz e bênção para você e sua linda família. Hoje, quarta-feira, unidos de coração, pela fé, vamos rezar a Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia, é um momento de muita graça, de muita libertação, porque a Palavra de Deus é vida para nós, é vida, libertação para a nossa alma. Então vamos unidos mergulharmos na grandeza e na riqueza da poderosa Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos unidos. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de São Mateus. Capítulo 10, versículos de 1 a 7. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Jesus reuniu seus doze discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e de toda a enfermidade. Eis os nomes, os nomes dos doze apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Estes são os doze que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções. Não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria, e diante as ovelhas que se perderam na casa de Israel. Porque por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar esta palavra hoje da escolha dos apóstolos, daqueles que o Senhor tem o coração voltado para eles, o olhar voltado para eles. O Senhor tem o nome deles escrito na palma da sua mão, no seu livro da vida. A escolha de Deus é infalível, este chamado é irrevogável. E claro, independente das nossas fraquezas, das nossas limitações, dos nossos pecados, o Senhor quando escolhe, ele escolhe e capacita. Né? Não pensa você assim, ah, mas Deus me chamou para isso e eu não sou capaz. É aquela antiga frase que nós tanto repetimos. Deus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. Então Deus escolheu você. Sobre você há também uma eleição. É claro que nós também recebemos o Senhor e o escolhemos como nosso Deus. Sim, nós o elegemos como nosso Senhor e aceitamos, na verdade, né? Ele como nosso verdadeiro Deus e Salvador, único e suficiente Salvador. Mas neste Deus, nesse amor, nós somos escolhidos. Escolhidos para viver a sua palavra, para viver os sonhos de Deus. Deixa Deus sonhar em ti, como nos canta o nosso querido Frei Gilson. Deixa, deixa Deus sonhar em ti. Deus nos escolheu para realizar o seu plano de amor em nossa vida, em nosso coração. O seu plano perfeito que não falha. Então nós devemos dizer este sim a cada dia e renovar este sim e honrar a cada dia este sim a Deus. Porque de fato é uma escolha, não é? Então se nós é, o escolhemos como o Senhor da nossa vida e de fato Ele é, Ele nos escolhe para esse segmento tão bonito a ponto de nos chamar a viver o seu serviço. Mesmo sendo tão incapaz, ele me escolheu, ele escolheu você. E que bom que nós podemos hoje sentir esta escolha, esse chamado como um grande amor. Agora, cabe a um de nós saber se vamos ser apenas seguidores ou se vamos ser discípulos. A diferença entre o discípulo e o seguidor é que o seguidor segue até quê? Até o momento que ele acha que não dá mais para ele, ou que mexeu demais com a sua vida, ou que... Né? de repente ele vai ter que deixar muitas coisas, até que pise no calo dele, até que incomode ele, até que se torne difícil para ele. Agora o discípulo não, o discípulo é aquele que diz como Pedro, Senhor, onde iremos nós se só tu tens palavras de vida eterna? Né? O discípulo não tem mais onde ir porque o Senhor é a sua única condição. Então eu fico muito feliz de poder dizer isso a você, como é bom ouvir a voz do Senhor, ser escolhido, mais viver essa escolha dentro do discipulado, e não apenas de um segmento que vai até o certo momento da vida e depois eu abandono, não. Então, é muito importante que nós hoje possamos meditar sobre isso. De fato, somos escolhidos. Como vamos viver essa escolha? Cada dia renovando o nosso sim, firmando e honrando o nosso sim, ou vamos até um certo ponto, até que a aprovação chegue, até que a dificuldade me apanhe, até que eu 
passe por tribulações, não. Vamos até o fim com Jesus. Com Jesus até o final, mesmo sem entender. Que bom que nós possamos, através desta palavra hoje, desses discípulos e apóstolos escolhidos, nos colocar junto deles, até porque somos católicos apostólicos. Então, como católicos que somos e herdamos dos, dos, dos discípulos dos apóstolos esta fé e professamos a fé deles, então nós queremos também seguir esta missão com eles. Né? Hoje é a nossa vez. A messa é grande, os operários são poucos e nós vamos dizer, fazer isso que Jesus nos ensinou. Ide ante as ovelhas que se perderam a casa de Israel. Por onde andardes, anunciai que o reino de céu está próximo. Esta é a nossa missão. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Que seja essa a nossa missão, que seja essa a nossa ocupação e também o alvo de nós né, é, vivermos esse segmento a Jesus, esse discipulado. Que assim nossa energia esteja toda para isso. Não para discussões, disputas, né, por mesquinhez, não. Mas que seja para isso, para anunciar que o reino dos céus está próximo. Senhor nosso Deus, diante desta palavra, queremos te agradecer pela eleição, pela escolha, te louvar pelos primeiros apóstolos, aqueles que disseram sim e depois foram passando o bastão até chegar na gente, né? até estarmos hoje aqui no século XXI, ano 2024, mês de julho. Estamos aqui, Deus, pedindo que o Senhor nos dê fidelidade, fortaleza para te seguirmos sem te trair, sem te abandonar, sem deixar de viver a sua vontade e obedecer em tudo a sua palavra. Por isso, abençoe a cada um de nós. E aqueles que ainda não ouviram o seu chamado e não descobriram a eleição, que possa abrir o coração e descobrir o quanto são importantes e preciosos para o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa ação do dia hoje é essa, olha. Eu vou procurar em todas as dissensões ser instrumento de paz de Cristo. Em todas as realidades de briga, discórdia, ou situações difíceis, eu quero ser instrumento de Deus ali. Seja na minha família, no meu trabalho, na minha escola, na faculdade, no bairro, na paróquia, na comunidade, onde quer que o Senhor me plantar, eu quero ser instrumento de paz e dar frutos. Que o Senhor esteja sempre do teu lado, para te orientar, tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. E que ele te conserve no seu amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, deixa eu dar um recadinho para você. Primeira coisa, amanhã, quinta-feira, eu vou estar em Tupã, Nossa Senhora Auxiliadora. Estarei lá a partir das 19h30, numa noite muito especial. Reconstrói a minha vida. Quem é de Tupã e região, vá lá rezar comigo. Outra coisa que eu quero dizer é que, então, chegou o dia de começarmos a falar do nosso novo projeto na Léxio Divina. Não é que vai parar, não, nem diminuir. Vamos continuar a Léxio Divina aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. Mas como já completamos? Nesse mês de julho, nós completamos três anos. Então, no primeiro dia de agosto, vamos iniciar a Léxio Divina agora, não mais com os Evangelhos, mas com as leituras do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Não é legal isso? Porque nós completamos já os ciclos né, do ano A, B e C. Então, já lemos todos os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Completamos os ciclos das leituras ano A, B e C, né? e agora vamos fazer a Léxio Divina com o Ato dos Apóstolos, com, a carta, com as cartas católicas, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, as epístolas, vai ser tão bom, sabia? Então, eu quero dizer para você que é, a partir de 1 de agosto, nós não vamos mais seguir a liturgia diária, porque completamos nas leituras o ciclo das leituras do Novo Testamento, claro, né? é, dos Evangelhos. Mas nós vamos seguir agora em frente. Vamos ao Atos dos Apóstolos, depois vamos seguindo com as cartas católicas em, em diante. Né? Então, tenho certeza que vai ser uma bênção para você. E todos os dias nós vamos seguir a leitura né, própria que a Léxio Divina nos favorece aqui. Por exemplo, só para você saber. Olha aqui, ó, vamos para Atos dos Apóstolos. Né? Atos dos Apóstolos, está aqui. Ó. Então, se é essa leitura, por exemplo, ó, aqui, nós vamos ler e fazer a Léxio Divina da leitura que está proposta nesta página, tá certo? E assim vamos fazer cada dia uma leitura. Aqui, por exemplo, olha aqui, a leitura é essa, ó. Então nós vamos fazer, aí vamos fazer a Léxio Divina da leitura proposta aqui para vocês. Tenho certeza que vai ser uma benção, vocês vão gostar demais e rapidinho a gente vai completando o restante do Novo Testamento, que essa é a nossa grande 
nosso grande propósito, né? Lermos juntos a Bíblia e ler de uma forma orante, tá bom? Então, a partir de 1 de agosto, mas eu vou avisando aqui, a gente vai avisando aqui até dia 31 de julho, nós vamos seguindo dessa forma, fazendo o Evangelho do dia. Aí completamos o ciclo dos três anos e vamos então começar a fazer Lexo Divina com as leituras né, do, do Novo Testamento, mas além dos Evangelhos, tá certo? Eu também quero convidar você para ser amigo da Boa Semente. De alguma forma, esse ministério, de alguma forma, Lexo Divina, de alguma forma, um retiro, uma pregação do Rodrigo Ferreira ou de algum missionário do Louvor e Glória te tocou, te ajudou. Em algum momento, uma música nossa te fez bem. Então, se você puder, apoie a gente com orações, apoie a gente com a sua doação, que é tão sagrada para nós. Eu não estaria pedindo aqui se nós não precisássemos. Então, eu estou aqui estendendo minhas mãos a você, a sua família, aos empresários que querem apoiar nosso trabalho. Está aqui o canal Rodrigo Ferreira Oficial. Cada dia cresce mais e eu peço a vocês que estão inscritos aqui, que seguem, que acompanham. Por favor, venha ser amigo da Boa Semente. Nós vamos colocar aqui o número do WhatsApp e você pode é, entrar em contato, se cadastrar receber nosso conteúdo, além dos que estão aqui públicos, você vai receber conteúdos exclusivos e tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Sabe os retiros que eu faço, por exemplo, assim, eu vou lá pregar agora em São Carlos, por exemplo. Então, como que você tem acesso a isso? Não tem, então a gente grava e manda isso para os amigos da Boa Semente, né? Então, eu fico feliz de poder sempre estar trazendo conteúdos novos, além de formações, escritos e tantas coisas mais, né? Estamos preparando cada dia coisas novas para vocês. Tá certo, então? Eu fico muito feliz de poder contar com seu apoio, suas orações e sua ajuda também. Que o Senhor te abençoe e a gente se encontra aqui amanhã, em nome de Jesus. O deserto florirá.